friends, welcome to my channel. In this channel, we will see the card. We will see the card. If you are in our channel, subscribe to our channel and click the bell button. We will see the card. 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 இந்த காணை வந்து ஒரு ச்புன் இஞ்சி பொண்டு பேஸ்ட் ஒரு ச்புன் தயிர் ஒரு ச்புன் உப்பு சேத்து அரமணி நேரம் ஊற வச்சுக்கோங்க அரமணி நேரம் ஊற வச்சதுக்கு அப்புறம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் சேர்த்து மறுபடியும் ஒரு கால் மணி நேரம் ஊற வச்சு எடுத்துக்கோங்க ஸோ இதை வந்து நல்லா ஒரு கால் மணி நேரம் ஊறணும் ஊறுனதுக்கு அப்புறம் இதை நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த பிரியாணி ரைஸ் செய்ய நான் சீரக சம்பா அரிசி எடுத்திருக்கேன் ஒரு ஒரு படி சீரக சம்பா அரிசி எடுத்துருக்கேன் இந்த படியில் ஒரு படி எடுத்துக்கோங்க இதை வந்து நல்லா கழுவி சுத்தம் பண்ணி ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் தண்ணியிலே ஊற வச்சுருங்க அடுத்தது ஊற வச்ச காடையை நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் காடை வந்து வெந்தால் போதும் இதையே நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வெறுமனே வெங்காயம் தக்காளியில் போட்டு வதக்கினோம் அப்படின்னா எந்த ஒரு ஊ உரப்பு புளிப்பும் இந்த காடையில் சேராது அதுவே நம்ம இந்த மாதிரி ஊற வச்சு இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா காடையில் எல்லா விதமான உரப்பு புளிப்பு உப்பு எல்லாமே சேர்ந்து நம்ம பிரியாணியில் சேர்க்கும் போது எல்லா மசாலா வாசனையும் சேர்ந்து நல்லா வெந்து நல்லாயிருக்கும் அடுத்து நம்ம பிரியாணி செய்கிறதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள்னு பார்த்துடலாம் வெங்காயம் முன்னூறு கிராம் தக்காளி கா கிலோ பச்சை மிளகா நாலு மல்லி இலை புதினா இலை ஒரு கப் தயிர் ஒரு பெரிய பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க அதில் நூறு கிராம் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் ஊற்றுனதுக்கு அப்புறம் ரெடி டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கோங்க நெய் மெல்ட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்க ஆனியனை இது கூட சேர்த்துடலாம் வெங்காயம் நல்லா பொன்னிடமாகிற வரையிலும் வதக்கிக்கோங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கிறதுக்கு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மாதிரி உப்பு சேர்த்துக்கோங்க உப்பு சேர்த்து நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் வர வரையிலும் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க அடுத்தது ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு சேர்த்துக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு வெங்காயம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க இது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா சேர்த்துக்கோங்க கரம் மசாலா அப்படி எப்படி செய்யணுங்கிறத மட்டன் பிரியாணி வீடியோவில் செஞ்சுருக்கோம் நீங்கள் அந்த வீடியோட லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்க நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்தது தக்காளி பச்சை மிளகா ரெண்டையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிடுங்க இது எல்லாம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் அரை கப் தயிர் சேர்த்தலாம் தயிர் சேர்த்து நல்லா வதக்கிடுங்க நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நாம் அரிசி தண்ணி சேர்த்தலாம் ஒரு படி அரிசிக்கு ரெண்டு படி தண்ணி வைக்கணும் நம்ம வந்து இந்த ஒரு படி அரிசிக்கு ஒன்றரை ஒன்றே முக்கால் படி நம்ம தண்ணி வைக்கிறோம் ஏன்னா சீரக சம்பா அரிசிக்கு கொஞ்சமாக தண்ணி கம்மி பண்ணிக்கலாம் உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு மூடி பாத்திரத்து மூடி நல்லா தண்ணியை கொதிக்க விடுங்க கொதிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம ரைஸ் சேர்க்க போகிறோம் நம்ம சீரக சம்பா அரிசி எடுத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் ஊற வச்சுருக்கோம் இந்த அரிசியை பற்றி சொல்லணும்னா இது வந்து ரொம்பவே பாரம்பரியமான அரிசிங்க பிரியாணிக்கு இந்த அரிசியை நம்ம யூஸ் பண்ணினோம் அப்படின்னா ரொம்பவே நல்ல ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும் அது மட்டும் இல்லை இது வந்து ரொம்ப குருண மாதிரி மெலிசான அரிசியாக இருக்கும் இது வந்து ரொம்ப உடம்பு ஹெல்தியும் கூட சீக்கிரமாகவும் ஜீரணமாக கூடியது இதோட இதை வந்து முன்ன முன்னாடிலாம் வந்து மக்கள் வந்து ரொம்பவே அதிகமாக பயன்படுத்தாங்க ஸோ இப்போ இதோட பயன்பாடு வந்து ரொம்பவே குறைஞ்சி போயிடுச்சு இதோட விலையும் ரொம்பவே அதிகம் எல்லா அரிசியும் இருக்கிறத விட எல்லா பிரியாணி ரைஸும் இருக்கிறத விட இது வந்து விலை ரொம்ப அதிகம்தான் ஸோ ஆனால் இந்த மாதிரி ரைஸ் நம்ம பயன்படுத்தும் போது பிரியாணிக்கு வந்து ரொம்பவே டேஸ்ட் கொடுக்கும் தனி நல்லா கொதிச்சோன்னே அரிசியை சேர்த்துருங்க அரிசி சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் மூடி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வேக விடுங்க வேந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு தடவை ஓப்பன் பண்ணி நல்லா அரிசியை கிளறி விட்டுருங்க இந்த மாதிரி நல்லா 
அடியோட ஒரு தடவை கிளறி விடுங்க அரிசி வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து எட்டு ரெண்டு எலுமிச்சி மலை ஜூஸ் சேர்த்துக்கலாம் இது கூட நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க மா காடை இருக்குங்க இல்லையா காடை ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதையும் இது கூட சேர்த்து முடி தம் போட்டுருங்க நல்லா ஒரு டென் மினிட்ஸ் மாதிரி தம் போட்டுருங்க தம் போட்டு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா பிரியாணி நமக்கு சூப்பராக ரெடியாக இருக்கும் ஸோ அதை ஒரு தடவை நல்லா மறுபடியும் கிளறி விட்டுக்கோங்க நம்ம ஃப்ரை பண்ணி இந்த காடை இந்த பிரியாணியோட சேர்த்ததுனால எல்லா மசாலா வாசனையும் இதில் இறங்கி ஸோ பிரியாணியும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நமக்கு காடையும் எந்த ஒரு கெட்ட ஸ்மெல்லும் இல்லாமல் ரொம்ப சூப்பரான ஒரு டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் ஸோ நமக்கு இப்போ பிரியாணி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போது சூடாக சர்வ் பண்ணி சாப்பிடுங்க ரொம்ப சூப்பரான டேஸ்டான காடை பிரியாணி ரெடி உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்